இமோஷனல் இன்ஜுவரி அண்ட் இமோஷனல் ப்ளீடிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன இமோஷ்னல் இன்ஜுவரின்னு பார்க்குறீங்களா இன்ஜுவரி பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காலில் அடிபட்டுச்சு அல்லது கையில் அடிபட்டுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஜுவரி அப்படிங்கிறோம் யாருக்காவது காலையோ கையிலையோ அடிபட்டா உடனே என்ன செய்வோம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் உடனே தூக்கி அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டை கொடுத்து கட்டு போடுற இந்த கட்டு போட்டு பேண்டேட் போடுற இந்த பேண்டேட் போட்டு உடனே மெடிசின்ஸ் தடவி அதுக்குள்ள வேலைகள் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் இல்லைன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும்னு சொல்லி பதறுவோம் இந்த மாதிரி நமக்கு ஏற்பட்டாலும் உடனே கேர் எடுப்போம் மற்றவங்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் உடனே கேர் எடுப்போம் இந்த மாதிரி அடிபடாமல் அவங்க எப்படி நடக்குன்னு கொஞ்சம் பார்த்து போயிருந்திருக்க கூடாதா அவங்களுக்கு அந்த யோசனைகளும் சொல்லி கொடுப்போம் ஆனால் இந்த இமோஷ்னல் என்ஜுவரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா மனசில் படுற அடி தான் அந்த இமோஷ்னல் என்ஜுவரி இந்த மனசில் படுற அடியை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட மாட்டோம் நமக்கு பட்டாலும் சரி வேறு யாருக்கு அந்த மாதிரி அடிபட்டு இமோஷ்னல் ப்ளீடிங் அப்படிங்கிறது அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வருத்தத்தை தான் சைக்காலஜி சொல்லுது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அதை பற்றி இதெல்லாம் என் பெருசாக எடுத்துக்கிறீங்க இதை கண்டுக்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமாக சொல்லிடுவோம் நம்ம காலந்தான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் காலம் மாற்றிடும் உன்னுடைய வேலையை நீ பாருன்னு சொல்லி சொல்ல வர்றவங்களுக்கு நம்ம நாலு அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு அதை ஒரு யோசனை அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கல போயிட்டே இருப்போம் அவங்களோட பெயினை நம்மளால் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது அவங்களோட வருத்தத்தை நம்மளால் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது ஏன் அந்த வருத்தம் நமக்கு வந்தால் கூட நம்ம அதை சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட அதை தாண்டி அடுத்த வேலைகளை பார்ப்போம் அது சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதை அதை சரி பண்ணவே முடியாமல் நம்ம மனசை அதை உறுத்தும் போது ஒரு ஓரமாக உட்காந்துடுறோம் மற்ற வேலைகள் எதையுமே சரியாக செய்ய முடியாமல் ஆனால் உண்மை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி மனசில் கிடக்கக்கூடிய அந்த இமோஷ்னல் இன்ஜுவரி பல இன்ஜுவரிஸை காஸ் பண்ணி விட்டுரும் பல பிரச்சனைகளுக்கு பல நோய்களுக்கு அது மூல காரணமாக இருக்கு அதனால் ஒரு இமோஷ்னலான இன்ஜுவரி எதுனாலையாது எதுனால வருது ஒரு நம்ம படக்கூடிய சில இன்சால்ஸ் நம்மளை யாராவது ஆமானப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய ஃபெயிலியர்ஸ் நம்ம நினச்ச மாதிரி நினச்ச விஷயங்கள் நடக்காமல் இருக்கும்போது மனசுக்குள்ளே அந்த இன்ஜுவரி ஏற்படுது அந்த இன்ஜுவரி ஏற்படும் போது அதை உடனே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அதை நம்ம மறந்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது எப்படி ஒரு தீயை அணைக்காம அதை மண்ணை தோண்டி நம்ம அதை தூக்கி பறி பண்ணினாலுமே சிறு காற்று பொரியில் அந்த தீ திருப்பியும் அது நமக்கு மறுபடியும் ஒரு தீயாக ஃப்ளேமாக வந்து அந்த பொறி ஏற்பட்டுருமோ அது மாதிரி நம்ம மனசில் இருக்கிற அந்த இன்ஜுவரிஸுக்கு உண்மையாக தேற்றி அதை ஏற்றுக்கிறாம அதை நம்ம கவனிக்காமல் விடும்போது பல விஷயங்கள் அதை அந்த மாதிரியான சிமிலரான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கம் அக்ராஸ் பண்ணினாலோ அல்லது யாராவது ஒரு கேள்வியை நம்ம கிட்டே கேட்டாலோ நமக்கு நினப்பணும் ஏன் இதை நம்ம கிட்டே இவங்க கேட்டாங்க இதை யாபகப்படுத்தி விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு நினப்பணும் அவங்க கேட்டனால இல்லை அவங்க யாபகப்படுத்தி விட்டனால இல்லை அது நமக்குள்ளே கிடந்தனால எப்படி ஒரு பட்டாசில் சிறு பொறி தீ வச்சாலுமே அது படப்பட படன்னு பொறிஞ்சிருதோ இந்த விஷயங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ள அது தேற்றப்படாமல் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படாமல் அதற்கான நியாயங்கள் கற்பிக்கப்படாமல் அது கிடக்கிறனால அது படபடன்னு பொறிஞ்சிருது மனசில் வந்து ஏற்பட்டுருது இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் நம்ம மனசில் கிடக்கிறத சைக்காலஜி இனர்ஜி கிளாட் அப்படிங்குது இனர்ஜி கிளாட் எவ்வளோ அழகான பேர் பாருங்கள் அது அர்த்தம் அதுலே அந்த பேரிலேயே இருக்குது நம்முடைய இனர்ஜி எல்லாமே இந்த மனசில் இந்த பாரங்கள் இந்த இன்ஜுவரிஸ் கிடக்கும்போது அது கிளாட் ஆகி கிளாட் ஆகி நம்மளுடைய மசில்ஸில் ஃபுல்லாக கிடக்குமா நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் அந்த நியூரான்ஸ் ஒவ்வொரு நியூரான்ஸுமே தன்னுடைய செல்ஸோட வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஒவ்வொரு மேட்டர்ஸ் மூளை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க இதை இப்படி பண்ணு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது ஆக முடியாமல் இந்த இனர்ஜி கிளாட் ஆகி கிடக்கிறனால இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாஸ் ஆகாம போயிடும் இதனால ஒரு ஏதாவது ஒரு நார்மல் இன்ஜுவரி ஏற்பட்டாலும் ஒரு டிசீஸ் வந்தாலும் அதை சரி பண்றதுக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சக்திக்காக இந்த மூளை கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னக்கு எதனால் அது ஏற்பட்டுச்சு முதல்ல ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இனர்ஜி கிளாட் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்ம அறிவு இருந்தால் 
எப்படி நம்ம அடிபட்டால் நம்ம காலில் கட் ஆகும் ரத்த கட்டு வந்துடும் அடிபட்டுரும் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்து நடக்கணும்ட்டு நம்ம நடக்கிறோமோ அது மாதிரி முதல்ல நம்ம நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை பார்த்து யோசனை பண்ணி அதை நம்ம அறிவுபூர்வமாக அதை அணுகுவோம் நமக்கான நமக்கு எந்த மாதிரி விஷயத்த அவங்க யாரும் வந்து சொல்லிட்டு போனாலுமே அந்த விஷயங்கள் நம்மளை ஒரு மலர்ச்சியாக வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மட்டும்தான விஷயமா இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம மனசுக்கு அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் அந்த விஷயம் எப்போ நமக்கு மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக மலர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயமா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை ஒரு குப்பையை தூக்கி வெளியே போடுற மாதிரி உடனே போடணும் இது ஒரு முதல் ப்ரிவென்ஷன் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் இரண்டாவது அவங்க சொல்லக்கூடியவங்க நமக்கு எதனால மோஸ்ட்லி எதனால நம்ம ரொம்ப அப்செட் ஆகிறோம் சொல்லக்கூடியவங்க ஏதாவது சொன்னால் அவங்க நம்மளோட ஒரு பொருள் போனால் கூட அவ்வளோ பிரச்சனையாக நினைக்க மாட்டோம் எந்த ஒரு மேட்டருமே ஒரு ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட அது பிரச்சனையாக இருக்காது அந்த ஃபெயிலியர் ஆனது எப்போ பிரச்சனை ஆகும்னா நான் பலரும் முன்னாடி அவமானப்பட்டு போயிட்டனே அதாவது எந்த ஒரு மேட்டருமே தன்னை நம்மளா செல்ஃப் சபட்டேஜ் நமக்கு நாமே நான் அவமானப்பட்டு போயிட்டனே எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு நான் இந்த மாதிரி தாழ்வா போயிட்டனேன்னு நமக்கு நாமே நினைக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த எனர்ஜி கிளாட் ஃபார்ம் ஆகி கடுமையான ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம மனசுக்கு வருது நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் அந்த பொருளோட மதிப்பு நமக்கு தெரியுமா மற்றவங்களுக்கு தெரியுமா நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம ஒரு பொருளை அமௌண்ட்டு கொடுத்து வாங்கி வந்திருக்கும் போது ஜஸ்ட் லைக் தட் யாரோ பார்த்துட்டு இதுவா இது டூப்ளிகேட் இதுக்கு இவ்வளவு தான் அமௌண்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்றுக்கிறோமா நம்ம பொருளோட வேல்யூ நமக்கு தான் தெரியும் ஸோ நம்மளோட நம்மளோட வேல்யூவை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா யாரோ போகிறவங்க அவங்க எது சொன்னாலுமே அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ண மாட்டோம் இல்லை எனக்கு இந்த வேல்யூ தெரியும் அவங்களோட பார்வைக்கு இவ்வளவு தான் தெரியுது அவங்க இந்த அளவு தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பரவாயில்ல அவங்களோட பார்வை இது என்னோட எல்லாமே என்ன நான் நினைக்கக்கூடிய என்னுடைய ஆமாமும் இல்லையும் ரெண்டுமே வந்து மற்றவங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் மற்றவங்கள் மதிப்பில் வந்து தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நம்ம முதல்ல ஃபேர்மாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த எனர்ஜி கிளாட் ஃபார்ம் ஆகாது அடுத்தது என்ன சரி செய்யக்கூடியவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னே நினச்சாலும் கூட அந்த கிரிட்டிசிசமை நம்மளால் மன்னிக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுடுறோம் ஏன்னா மன்னிக்கிறது மூலமாக அந்த நெருப்பு அணையப்படுது பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் பழையது போயிடுச்சு நான் புதிதாக நல்ல முறையில் செய்வேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது நமக்கு அந்த எனர்ஜி கிளாட் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்குது 